السلام عليكم النهارده هنتكلم على كيس في عندها يوريتريك ستون اسمعوا الفيديوهات اللي قبل كده عشان تبقوا متابعين معانا نفس النولج اللي احنا بنحاول ندربكم عليها في هنا تو ليرنينج بوينتس هنتعلمهم في الكيس النهارده احنا في كل كيس بنحاول قدر الامكان نتعلم معلومة جديدة أو أبروتش جديد أو طريقة جديدة في التفكير عشان لما تواجه الكيس دي في البراكتس بتاعك وأنت نايب جونيور أو ميد سينيور يعني تبقى عارف تعمل إيه ما مش حلو إن أنت تفقد البوصلة بتاعتك يعني أوكي فخلينا نشوف الكيس أنا لو شفنا الكيس و بشتكي من رايت لوين بين <hesitation> زي ما اتعلمنا هنبص على الليفت كيدني الأول نفس السكيما اللي احنا ماشيين عليها قبل كده بس احنا هنخش على طول على الباثولوجي بتاعنا عشان ما نضيعش وقت اوكي هتلاقينا هنا في دايلاتيشن للرينال بلفس و معاه كمان دايلاتيشن في الكاليسيال سيستم اوكي تنزل مع اليوتا عشان اليوتا دايليتد ازاي نازل 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 هناك معي ادري يورتر اطلع وانزل وانتهي منك اطلع وانزل هتلاقيه على طول ايه ظهر معاك اوكي انزل هوب لقيت سامسينج which is a طبعا يورتيريك ستون فين قصاد الساكريل الجوينت تبقى فين في الميدل ثيرد اوف ذا يورتر اوكي طبعا انت هتفرح اه لقيت الستون لقيت الابستراكتين فليجن خلاص تمام مش خلاص دي اسمها الهابي ساين دايما الهابي ساين لما تلاقي الباثولوجي بتاعك المين تفرح جدا بعدين تبتدي تنسى انك تكمل الفحص او تنسى ان انت تبص على الحاجات عشان كده انا بحاول اعلمكم ان انتوا دايما لما تبقى عموما في اي حاجه مثلا تدور على الزايده ما تخشش على طول في الفحص تدور على بص على الزايده لا بص على كل حاجه ثانيه وخلي الزايده دي في الاخر بص على الستون بص على كل حاجه ثانيه وبعد كده بص على الستون وهكذا عشان ما تغلطش في الهابي ساين دي هتغلطك اكشلي مش دي كانت الابستراكتنج ستون دي كانت ستون في اليوريتر مش هي الابستراكتنج في عندنا حاجه تانية تحت خالص وادي اليوريتر اهو ما زال دايليتد تحت الستون اللي شفناها في الميدل سيرت يعني ده اليوريتر طبعا هو الصوره هنا مش حلوه قوي كانوا مقللين الكيلو فولت وميلي امبير اللي عندي عشان قللوا الراديشن دوز عليه بس ده أثر على كواليتي الفحص شوية تمام ولكن أنا قادر قادر أحكم يعني ما زلت قادر أحكم مش مش محتاج إن أنا أعيد الفحص تاني اليورو تاهو دايليتد تمام ممكن يبقى صعب شوية في الكاجونيور إنك تلقطه بس بتطلع وتنزل هتعرف إن أنت تجيبه كويس أوكي المهم أنت لقيت دي هيجي هي هنا السؤال التاني أو الليرنينج بوينت التانية هو دي رايت فيزايك يوريتيريك جانكشن ستون ولا ستون عدت من الفيزايك يوريتيريك جانكشن وبقت في اليوريناري بلاتر هنعمل ايه؟ هتكتب ايه في التقرير بتاعك؟ لا انت مش هتكتب دلوقتي اوكي؟ لازم تتاكد لما تكتب ايه هتقول له ايه يعني هتقول للدكتور معالج ايه هي دي ستون جوه ولا بره؟ يعني ايه؟ ايه وضعك في الموضوع ده؟ اوكي؟ قدامك حل من اتنين أه ألا وهو إن أنت تستدعي المريض تاني وده اللي أنا عملته إنك تستدعي المريض تاني وتعمل له إيه كومبلمنتري ألتر ساوند وتشوف الستون فعلا موجودة في مزايكروجيريك جانكشن أور نوت المريض ده إحنا عملنا له الألتر ساوند ولقينا فعلا إن الستون في الجانكشن بالظبط وعاملة بعدها باك بريشر شفنا الدايليتد ديستال ثيرد أوف ذا يوريتر ايه هو الحل التاني في اوقات يقول لك ممكن ان انت تعمل تصور ميد ان برون بوزيشن ينام على بطنه وتصوره تاني ليميتد سي تي كاتس على البلفس بس وتشوف الستون دي هتنزل تتحرك ولا لا بالجرافيتي ان هو لما ينام على بطنه هيتقلب فالستون دي لو هي جوه اليومن هتنزل تلمس الانتيرير ابدومينال وول فانت كده هيبقى عندك تو ليرنينج بوينتس في الكيس دي الهابي ساين بلاش تفرح أول ما تشوف ستون في اليوريتر انزل تحت واطلع فوق يجي في ستونز تانية حاجة تانية ان انت ازاي تفرق ما بين الستون في اليوريتر بلادر انتر في سايكل ستون 
وصاد ان هي تبقى بزايكو يورتيريك جانكشن ستون ده سؤال كلينيكال يعني مش سؤال جاك في امتحان يعني قصدي ده سؤال في الحياه الحقيقيه تشوف الكيس دي هعمل ايه تمام اعمل له كومبريمنتري الترا ساوند شوف الستون موجوده فين او تعمل له سي تي ام بروم بوزيشن مع وضع الاعتبار ان انت كانت عضو راديشن زياده فيعني الحل اللي احنا اخترناه الا وهو ان احنا فعلا نعمل له الالترا ساوند اوكي يلا توفيق ان شاء الله